हेलो स्टूडेंट तो वेलकम टू मेकानिकल इ लार्निंग आज हम जो टपिकर ओपर आलोचना करते चले वेल्डिंग टपिकर फार्ष्ट पार्ट इरपर वेल्डिंग पूरा चैप्टारटार जो हमको आो दो तीनटे भिडियो आो करते तो फार्ष्ट पार्ट हमें आज आपलोड कर वेल्डिंग चैप्टारटार अल मेकानिकल ट्रेड जे रखम एम एम भि ओल्डार प्लामार फिटार प्रत्येक ट्रेड ही कम बेसि क्योंकि वेल्डिंग चैप्टार्ट क्यों आके okay, तो आज हम वेल्डिंग थिरी पोर्सन देख कि बेस तो हमार मन है तुम्हारा निश्चय आगेकार भिडियोगो देखे जरा एख पर्त देखो नहीं ता भिडियोगो देखे नो और प्लिज जरा नतून भिडियो देखो तो ता प्लिज य चैनल के सबसक्राइब लाइक एंड शेयर करते भूलना ओके तो आज के टपिक वेल्डिंग आरम्भ कर सब जगह प्रथम देखते गल्डिंग ह्वाट इज वेल्डिंग तो वेल्डिंग इज ए जयनिंग प्रसेस ओके वेल्डिंग इज ए जयनिंग मेटेरियल जयनिंग प्रसेस हुई प्रड्यूस कोलासेंस अब मेटेरियल बिटिंग देम टू सुइटेबल टेम्पारेचार उइथ और उइदाउट द एप्लीकेशन अफ प्रेसार और बै दप्लीकेशन अफ प्रेसार एलन एंड उइथ और उइदाउट दूज अफ फिलार मेटेरियल तो वेल्डिंग वेल्डिंग एक जयनिंग प्रसेस एट परमानेंट जयनिंग प्रसेस एखे कि मेटालगल के हिटिंग है और ती प्रेसार के अप्लीकेशन उदाउट प्रेसारो है से कि फिलार मेटेरियल यूज होते परे उइथ और उदाउट को फिलार मेटेरियल यूज होते आरोप ना होते ओके okay, तो ये हि वेल्डिंग तो ये हे वेल्डिंग डेफिनेशन तो एक देखे ना वेल्डिंग इज यूज फर मेकिंग परमानेंट जयंट जेटा मैं एक बल्कि वेल्डिंग हेटा परमानेंट जयंट आसले जयंट प्रसेस तीन रकम है परमानेंट सेमी परमानेंट एंड टेम्पोरारि तो वेल्डिंग कैटेगर मध्य पड़े परमानेंट जयंटर मध्य और ये कि व्यवहार एखे दिए देवा वेल्डिंग कथाए कथाए व्यवहार है ओके ये क्या मानुफैक्चारिंग अब अटोमोबाइल बडिज एयरक्राफ्ट सब क्या एग्लो के व्यवहार कर रिपेयर अब शिप बिल्डिंग कि फार्निचार बयलार ये सब मानुफैक्चारिंग कोकम योर को रिपेयरिंग समते वेल्डिंग यूज करते हैं ओके नेक्स्ट हमें देखे नब क्लैसिफिकेशन अब वेल्डिंग ओके नेक्स्ट देखे नब क्लैसिफिकेशन अफ वेल्डिंग तो वेल्डिंग के मेन हमारे दो भागे भाग करते उथ फिलार और उदाउट फिलार ओके तो हमारे वेल्डिंग के मेनलि दो भागे भाग करते फिलार मेटेरियल मैं उइथ फिलार एंड उदाउट फिलार मेटेरियल तो उइथ फिलारे मध्य दोटो पार्ट है होमोजिनियस एंड हेटरोजेंियस और उइदाउट फिलार मेटेरियल मध्य एकटाई आता हे कि अटोजेंियस तो उदाउट फिलार मेटेरियल देखे नी नो फिलार इज सप्लाएड फर वेल्डिंग जो आर्ट वेल्डिंग कर इलेक्ट्रोड यूज करी इचाड़ा टीक मेक हमारा सब समय कि है फिलार मेटेरियल मेटेरियल वेल्डिंग करब एवं जो फिलार मेटेरियल यूज करब से ही दुटो क्यों सेम हो मैं सपोज धरो हमें जदि को कपारे ओपर जो कपार के जो वेल्डिंग करते जा तो से क्षेत्र में फिलार मेटेरियल यूज करते से कीसर करते कपार यूज करते हैं ओके फिलार रड हमारे जो वार्क पिस दुटो की सेम मेटेरियल होते हैं ओके नेक्स्ट देखे नहीं हेटरोजेंियस हेटरोजेंियस की बोले टिकर उल्टो होमोजेंियस उल्टो एखे हमारे डिसिमिलार मेटेरियल के जयनिंग है मैं हमारे वार्क पिस और हमारा जो फिलार मेटेरियल यूज करब से दोटो सेम मेटेरियल ना हम चलो 
ওকে নেক্সট আমরা কিছু জিনিস দেখে নিই আমাদের কি কি সেফটি আমাদের কি যেমন ওয়েল্ডিং করব আমাদের কি কি সেফটি মেনে চলতে হবে এরকম ডু নট ইউজ লুব্রিকেন্ট ডু নট ইউজ লুব্রিকেন্ট যেমন কি লুব্রিকেন্ট মধ্যে কি অয়েল অ্যান্ড গ্রিস পরে হ্যাঁ ইন এনি পার্ট অর অ্যাসেম্বলি অফ এ গ্যাস ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ইট মে কজ এক্সপ্লোসিভ তো কি হচ্ছে আমরা যখন কোনো ওয়েল্ডিং প্ল্যান্টে আমাদের কোথাও কোনো লুব্রিকেন্ট মানে যেখানে কি লুব্রিকেন্ট আমাদের কি করছে অয়েল বা গ্রিস কিন্তু ইউজ করা যাবে না এটা কি হতে পারে এটা বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে কিপ অল ফ্লেমাবেল মেটেরিয়াল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ওয়েল্ডিং এরিয়া আগুন ধরতে পারে ফ্লেমাবেল মানে আগুন ধরতে পারে এরকম কোনো বস্তু ওয়েল্ডিং এরিয়াতে রাখা যাবে না অলেজ ওয়ার গগলস উইথ ফিল্টার লেন্স ডিউরিং গ্যাস ওয়েল্ডিং যখনই আমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং করব আমাদেরকে পিপিই হিসেবে আমাদেরকে সবসময়তেই ফিল্টার লেন্স ওয়ালা গগলস ব্যবহার করতে হবে অলওয়েজ ওয়ার ফায়ার রেজিস্টেন্স ক্লথ অ্যাসবেস্টস গ্লাভস অ্যান্ড অ্যাপ্রোন মানে কি হচ্ছে এখানে আমাদেরকে ফায়ার রেজিস্টেন্স আমাদেরকে এমন কিছু ড্রেস পরে কাজ করতে হবে যেগুলো কিন্তু ফায়ার সহজে আগুন ধরতে পারে না নেভার ওয়ার নাইলন গ্রিজি অ্যান্ড টং ক্লোথ ওয়াইল ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং যখন আমরা করবো তখন নাইলন বা কোনো রকম গ্রিসি বা টন ক্লোথ কাপড় আমাদেরকে কিন্তু পরে কাজ করা যাবে না কারণ আমাদের এটি নাইলন খুব তাড়াতাড়ি আগুনকে ক্যাচ করতে পারে ওকে ডু নট রোল গ্যাস সিলিন্ডার্স অর ইউজ দেম অ্যাজ এ রোলার আমরা যখনই কোনো গ্যাস সিলিন্ডারকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো সেটাকে রোল হিসেবে আমরা অনেক সময় দেখেছি পায়ে করে লাত মেরে মেরে আমরা রোলের মতো বা বলের মতো সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাই সেটা কিন্তু কখনোই কিন্তু করা উচিত নয় ইউজ এ ট্রলি টু ক্যারি দ্য সিলিন্ডার সবসময়তেই এই সিলিন্ডার ক্যারি করার জন্য ট্রলি ইউজ করা দরকার নেক্সট দেখে নি ইন্সপেক্ট দ্য রাবার হস পাইপ পিরিওডিক্যালি অ্যান্ড রিপ্লেস দ্য ড্যামেজ ওয়ান আমাদেরকে মাঝে মধ্যে কী করতে হবে রাবার আচ্ছা হস মানে হচ্ছে সিলিন্ডার থেকে যে পাইপের মাধ্যমে সিলিন্ডার থেকে পাইপ যে পাইপের মাধ্যমে গ্যাসটা নজেল পর্যন্ত এসে পৌঁছায় সেটাকে কী বলা হয় হস পাইপ ওকে তো কী করতে হবে আমাদেরকে মাঝে মধ্যে এই হস পাইপের কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে যাচাই করতে হবে যে সেটা ঠিক আছে কি না যদি সেখানে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তো সেটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে ওকে নেক্সট আমরা যেটা দেখব গ্যাস ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড একসঙ্গে আমাদের গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে গেলে কী কী ইকুইপমেন্ট বা অ্যাকসেসারিজের দরকার হয় তো এখানে দেখো যেই যে ফটো তোমার দেখতে পাচ্ছ ওকে তোমরা দেখে নেবো কি এরপর গ্যাস ইকুইপমেন্ট ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট কী কী অ্যাকসেসারিজ আমাদের দরকার হয় তো দেখো এখানে আমরা যেটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারটাতে কী দেখাচ্ছে যে এখানে অক্সিজেন আর অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারকে আমরা কীভাবে কোনো ট্রলিতে ক্যারি করি এরকম একটা ট্রলি থাকে যে ট্রলিতে আমাদেরকে চেন দিয়ে বাঁধা অবস্থাতে অক্সিজেন অ্যান্ড অ্যাসিটিলিন যে গ্যাস সিলিন্ডারগুলো হয় সেগুলো সেফটি পারপাস এইভাবে রেখে দেওয়া হয় ওকে এখানে দেখো অক্সিজেন গ্যাস রেগুলেটর সিলিন্ডার কি অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার এরকম সে বিভিন্ন জিনিস এখানে করে দেওয়া আছে আর এই ট্রলির মধ্যে গগল স্পার্ক লাইটার মানে স্পার্ক লাইটার কী হয় আমাদের নজলের মুখে যেরকম আমাদের গ্যাস লাইটার যেরকম কাজ করে ঠিক সেরকমই স্পার্ক লাইটারও সেরকমই কাজ করে ওকে তো এখানে কী কী বলেছে এখানে আমাদের যে গ্যাস ওয়েল্ডিং হয় তাতে মোটামুটি কত ডিগ্রি টেম্পারেচার পর্যন্ত ক্রিয়েট হয় প্রায় তেত্রিশশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওকে আর এখানে গ্যাস ওয়েল্ডিং বলতে আমাদেরকে মেনলি আমরা ওয়েল্ডিং অ্যাসিটিল অক্সি অ্যাসিটিলের ওয়েল্ডিংটাই বুঝি কারণ এটা আমাদের মেন কমন ইউজ হয় হ্যাঁ গ্যাস ওয়েল্ড গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে ওকে এর মধ্যে বেসিক ইকুইপমেন্ট কী কী লাগে যেমন অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডার অক্সিজেন প্রেশার রেগুলে রেগুলেটর এটা রেগুলার আছে হয় একটু ভুল হবে হয়েছে এটা রেগুলেটর হবে অক্সিজেন গ্যাস হস পাইপ হ্যাঁ অক্সিজেন অ্যান্ড গ্যাস হস পাইপ ব্ল্যাক অথবা গ্রিন কালার হতে পারে আর অ্যাসিটিলিন হয় কি মেরুন কালার এটা এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই দুটো থেকে কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেক গভর্নমেন্ট এক্সাম হোক বা আমাদের আমাদের সেমিস্টার এক্সাম হোক এই দুটো থেকে কিন্তু খুব কোয়েশ্চেন মাঝে মধ্যেই দেয় যে অক্সিজেন হস পাইপের কালার কি হতে পারে বা অ্যাসিটিলিন হস পাইপের কালার কি হতে পারে 
welding torch or blow pipe with a set of nozzle and gas lighter uh, trolley for transportation of oxygen and acetylene je trolley ta amra use kori jeta the oxygen or acetylene cylinder ke amra carry korte pari a set of key and spanner amader regulator ke tight ba loose korar jonno amader ke tar key ar spanner amader theke carry korte hoy filler rod and flux protective cloth to ei sob jinish gulo ki korte hoy amader je basic uh, equipment gas welding er jonno ओके तो এখানে দেখো দুটো কিন্তু মেইন কোশ্চেন খুব বেশি করে আসে যে যে হস পাইপ গুলো হয় এই হস পাইপের কালার গুলো কি হয় এক হচ্ছে হস পাইপের কালার কি হয় দুই নম্বর হচ্ছে সিলিন্ডারের কালার কি হয় ওকে তাহলে नेक्स्ट আমরা কিছুটা দেখে নি অক্সিজেন সিলিন্ডার সম্বন্ধে অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার রিকোয়ারস uh, requires for gas welding is stored in bottle shape cylinder and it is key color the painted black color so it is not a matter of important question the oxygen cylinder color key hot black color white okay air capacity of the oxygen cylinder can store gas to a capacity of seven meter cube okay so oxygen cylinder capacity of the seven meter cube with the pressure ranging pressure kotha theke 120 theke 150 kg per centimeter square 120 theke 150 kg per centimeter square ekhan theke ei char ta question kintu khub important ek hocche ki er color ki hote pare er capacity koto er pressure ranging koto ar ei oxygen gas cylinder ei jo bibhinno protiti je thread gulo thake sei thread gulo ki thake right handed প্রশ্নটি মাথায় রাখবে অক্সিজেন সিলিন্ডারে যে কোনো থ্রেডই থাকে সবই রাইট হ্যান্ড থাকে আর অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারে অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারে যে কোনো থ্রেড থাকে সবই কিন্তু леফট হ্যান্ড থ্রেড থাকে ওকে অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডার একটু দেখে নিন অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডার এখান থেকে মেন মেন क्वेश्चन আছে কি এর যে ক্যাপাসিটি 6 মিটার কিউব আর এর প্রেসার কত থাকে 15 থেকে 16 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার আর যেটা বললাম একটু আগে আর অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারে যে থ্রেড গুলো থাকে সেই থ্রেড গুলো কি হ্যান্ড থাকে леফট হ্যান্ড ওকে অক্সিজেন সিলিন্ডারে রাইট হ্যান্ড আর অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারে леফট হ্যান্ড তো এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन এই দুটো সিলিন্ডারের উপর আর হস পাইপের উপর আসতে পারে এখন দেখুন আমরা রেগুলেটর ওকে এইদিকে দেখো অক্সিজেন রেগুলেটর দেওয়া আছে আর এইদিকে অ্যাসিটিলিন রেগুলেটর অক্সিজেন প্রেসার রেগুলেটর ইট ইজ ইউজড টু রিডিউস দা অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্যাস প্রেসার अकॉर्डिंग टू দা রিকোয়ার্ড ওয়ার্কিং প্রেসার তো আমরা কি করি যে কোনো রেগুলেটর আমরা যে কোনো যত আমাদের আমাদের বাড়িতে যে কি কিচেনে যে আমরা গ্যাস সিলিন্ডার ইউজ করি তাতে যে রেগুলেটর থাকে আমার রেগুলেটর বা আমাদের যে যত ফ্যানের যে রেগুলেটর আমাদের রেগুলেটরের মেইন কাজ কি হয় তাকে রেগুলেট করা যে জিনিসটাকে রেগুলেট বা মেইনটেইন করা তো আমাকে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে হোক বা অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার থেকে হোক কতটা প্রেসারে বা কতটা কম না বেশি প্রেসারে আমাকে যে যে পরিমাণে আমাকে গ্যাসটা দরকার পড়বে আমি এই রেগুলেটরের মাধ্যমে সেটাকে আমি ফিক্সড করতে পারবো ওকে তো যে যে কোন রেগুলেটরের মেইন কাজ কি টু কন্ট্রোল দা ফ্লো অফ অক্সিজেন এট এ কনস্ট্যান্ট রেট টু দা ব্লো পাইপ ব্লো পাইপের ভেতর দিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট রেটে আর একটা অ্যাপ্রক্স যেটা আমাদের দরকার সেই রেটে গ্যাসটাকে পাঠানো ওকে এখানে দেখো সব কিছুই দেখো অক্সিজেন সিলিন্ডারের যে কোনো থ্রেডই তুমি দেখে নাও সব কিন্তু রাইট হ্যান্ড থ্রেড থাকে ঠিক সেরকম অ্যাসিটিলিন দেখো সব কিন্তু леফট হ্যান্ড এল এইচ ফর леফট হ্যান্ড আর আর এইচ ফর রাইট হ্যান্ড ওকে আর অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারে ওকে অ্যাসিটিলিন টু ব্লো পাইপ আচ্ছা এটা মনে হচ্ছে একটু কিছু একটা ভুল দেওয়া আছে এটা леফট হ্যান্ডই হবে এটা ওকে তো আশা করছি তাহলে এই রেগুলেটরে তো কোনো প্রবলেম নাই দেখো রেগুলেটরের মেইন কাজই হচ্ছে কিন্তু কন্ট্রোল ফ্লো অফ অক্সিজেন যাতে সে অক্সিজেন রেগুলেটরের কাজ কি অক্সিজেনের ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করা অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের কাজ কি হবে অ্যাসিড ইএম তাকে রেগুলেট অ্যাসিটিলিনটাকে রেগুলেট করা দ্যাট থ্রেটেড কানেকশন আর леফট হ্যান্ডেড ওকে এই খানটা একটু ভুল দেওয়া হয়ে গেছে এটা আর এইচ হবে না এটা এল এইচ হবে ওকে
रेगुलेटर हस पाइप देखो जेटा हुईज कैरि अक्सिजें और ब्लैक तो अक्सिजें पाइपटार कि रंग है ब्लैक और एसिटिलिनटार कि कलर है मेरुन ओके आगे ही बोले ये दो कोश्चन खूब इम्पोर्टेंट ओके रबार हसेस आर कानेक्टेड टू रेगुलेटर उथथ द हेल्प अफ यूनियन ये एक जिन खूब इम्पोर्टेंट रबार हस पाइप रेगुलेटर साथ कानेक्टेड थे कीसर माध्यम यूनियन मानव यूनियन देखते कम है एखे देखो छवि दिए देवा आज ए रकम टाइप देखते हैं ओके तो ए रकम टाइप यूनियन देखते हैं एखान मेन कोश्चन ये होते जो रबार हस हस पाइप रेगुलेटर साथ कानेक्टेड थे कीसर माध्यम कार हेल्पे कानेक्टेड थे तो ये कि यूनियन माध्यम और एक जिन यूनियन और रईट हैंड थ्रेड फर अक्सिजें एंड लेफ्ट हैंड फर एसिडिल तो ये आगे बोले ये जो सब एक शर्टकाट जो अक्सिजें क्षेत्र अक्सिजें क्षेत्र जेको थ्रेड हो सब कि रईट हैंड क्षेत्र रेगुलेटर हम जो जेको ये सबकि दुखाना जो जिन एरक विशेष कर प्रैक्टिकल टाइप कोश्चन जो दो हस पाइप तुम्हारे पिक्चर दिए दीजिए जो तुम्हारे बला है कोक्सिजें और को एसिटिलिन यूज है तो से क्षेत्र में तुम्हें कि बोझा जाए देखो ये माजखाना देखो एक ग्रुप ये ग्रुपटा जार थे कि जानते हैं से एसिटिलिन ओके और जेटा को ग्रुप थकबे ना से कीसर से अक्सिजें जो लिखे देव आज अक्सिजें सरि एसिटिलिन हस यूनियन हाव ए ग्रुप कार्ड अन द कर्नार ओके तो यको कर्नारे जख ही कि थक को ग्रुप करा थे तक से कीसर जानते हैं हमें वो एसिटिलिन जो जख को जो ग्रुप थे ना तक से कीसर अक्सिजें जो तो यो प्रत्येक क्योंकि खूब मैं शुद्ध सेमिस्टार परीक्षा नए इन फ्यूचार जरा विशेषकर फिटार और ओल्डार ट्रेडे पड़े तेज़ क्षेत्र में कोश्चनगुल्लो क्योंकि खूब ही इम्पोर्टेंट ओके नेक्स्ट शो पर चले जाए नेक्स्ट की बोले ब्लो पाइप एंड नजेल तो ब्लो पाइप ब्लो पाइप सबाई जानी ब्लो पाइपर माध्यम कि है जो पोर्सन कि है आगुन ट चले ये दोटो पाइप कानेक्टेड करा थे ये कि मिक्सिंग चेम्बर ओके ये मिक्सिंग चेम्बर कि हे गैस दुटो एस मिक्स होपर एखान फ्लो होखान आगुन टाइम बेरोके तो ब्लो पाइप आर यूज टू कंट्रोल एंड मिक्स द अक्सिजें एंड एसिटिलिन गैसेस तो ब्लो पाइपर मेन क्च कि टू कंट्रोल मैं कंट्रोल कर मिक्स करक्सिजें और एसिटिलिन जो मिक्सचार से कंट्रोल कर मिक्स कर ए सेट अफ इंटरचेजेबल नजल और टीप डिफारेंट सजेस इज एवेलेबल टू प्रडि स्मलार और बिगार थ्रेड तो जो एखे देखो देखते ही पाँच जो टीप्ट आ सामने कार पोर्सन टाइम यो जे रखम टाइप जो तो छोटो बड़ो टाइप फ्लेम दरकार आगुने जो फ्लेम शिखा दरकार तो तरपर डिपेंड कर कतटा कि बड़ो हमारे टीप्ट यूज करब ओके और एक जिन माथाय रखबे जो से कि कत मेटेरियल थिकनेस हमारा जो वार्क पिस वार्क पिसटा के वेल्ड करते चले तो थिकनेस डिपेंड कर कि ये डायमिटार ओके ये नजेलटार डिपेंड कर ओके तो मेन जो नजेल सजटा मैं पाती कथा एक कथा बोलते गले सज अब नजेल कीसर ओपर डिपेंड कर थिकनेस अब द वार्क पिस हमें जो वार्क पिसर ओपर क्ज करब तर थिकनेसर ओपर डिपेंड कर नजेलटा कत डायमिटर कत छोटो बड़ो नब ओके नेक्स्ट हमें देखे नहीं आर्क वेल्डिंग मेशिन ओपर तो देखो समय 
in the arc welding process the source of heat is electricity okay ekhane dekho sob theke main je question ta ache high ampere low voltage okay to question ta ei rokom type er ache je amra je arc welding process e je je electricity power ta amra di tar character ki rokom hoy high ampere low voltage to eta ke ulte chatta option diye debe to eta kintu khubi ekta important question ओके हाई एम्पियर थे और भोल्टेज लो थे ओके और मोटामुटी एखान सब इम्पोर्टेंट कोश्चन जे जो इलेक्ट्रिसिटी आर्क वेल्डिंग मैसेज दिया कैरेक्टरिस्टिकटा कीरकम है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो फांगशन तो एक जिन जेने रखे हमारे आर्क वेल्डिंग मेसिने ए सी डे सी दोटोते ही दो रकम भाव क्ज करते अल्टारनेटिव कारेंट हम डायरेक्ट कारेंट हम दो भाव वेल्डिंग मैशिन क्ज करते तो यो खूब इम्पोर्टेंट कोश्चन अनेक समय अनेक जैगा कोश्चन एस वेल्डिंग मैशिन को पावर सोर्स क्या कर ए सी डी सी अथवा अबशन थे बोथ अथवा नान अब दिस ओके तो चेन्ज द हाई भोल्टेज अब मेन सप्लाई ए सी टू लो भोल्टेज हेवि कारेंट ए टी ए सी और डि सी सूटेबल फर आर्क वेल्डिंग ठीक है देखो ये एक पिक्चर दिए देवे इलेक्ट्रोड होल्डार एट्ध इलेक्ट्रोड एट जब ये मजखने की हे वेल्डिंग प्रसेसा हेने आर्क वेल्डिंग मैशिन आखान पजिटिव नेगेटिव टार्मिनल अनुजाई जा और हमारे पावर सोर्स तो मैं एक देख लू रकम होते ए सी और डि सी देखो ए सी एखे अनेक समय तो क्यों विभिन्न जो आई टी आई परीक्षा तो खूब कम ही थे क्योंकि एग्लो गवर्नमेंट परीक्षा तो खूब बेसि थे ए रकम को सीम्बल दिए दीते पिक्चर दिए दीते तो कोश्चन करते सी ना डि सी तो देखो ए सर क्षेत्र में देख जानते हैं जो देखो ये जो पोलारिटी गो आ कि है उथथ पोलारिटी मैं देखो प्लस माइनस को मेन्शन कर नहीं डि सी पावर सोर्स क्षेत्र में जानते हैं एखे क्योंकि पोलारिटी देखो माइनस माइनस प्लस प्लस ये पोलारिटी क्योंकि मेन्शन करा थे ओके तो यहां के सब क्योंकि प्रैक्टिकल बेस और यो क्यों गवर्नमेंट एक्साम विशेषकर वेल्डार ट्रेड जर वेल्डिंग स्पेशलिटी ट्रेड तो तरह क्षेत्र में कोश्चनगुलो क्योंकि प्रचंड इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नहीं कि टपिक देखो हमारे बल्ल आर्क वेल्डिंग मैशिन इस देखो शुद्ध ए सी मैशिन ही जो है ना ये डि सी मैशिन आज मोटर जेनारेटर सेट आज इंजिन जेनारेटर सेट आज रेक्टिफायर सेट आ तो देखो सबगल तुम्हारे तो क्षेत्र में अतटा इम्पोर्टेंट नए तो सबकिछ बोते तो देवा नहीं बोते तुम्हें देव है नहीं कारण वो तुम्हारे तुम तुम्हारा जो को हायर स्टाडी करते जा तो तक तुम्हारा एगल डिटेल्स और बसि पड़े तो एन एज पार तुम्हारे जहाँ सिलेबास से देखे नहीं तो नेक्स्ट की दीजिए ए सी मैशिन तो ए सी मैशिने की बोलते ट्रांसफर्मार सेट तो ए सी मीस कि अल्टारनेटिंग कारेंट इट चेन्जेस और रिभार्स इट डायरेक्शन अफ फ्लो 50 टू सिक्सटी सैकेल पर सेकेंड ओके तो ए सी फुल फर्म की सबा जी अल्टारनेटिंग कारेंट इट चेन्जेस और रिभार्स इट्स डायरेक्शन अफ फ्लो देखो ये देखो पिक्चर जो देखी ये क्योंकि बोथ डायरेक्शन ये क्योंकि फ्लो होते एक बार जे पजिशने जा उल्टो पजिशन क्या क्योंकि आसते पर देखो प्रथम जगह देखो दोटो डायरेक्शन तो ए सी मैशिने ये खासियत की आज है मेन मूल पार्थक्य ए सी और डि सी ते ए सी ते कि कारेंट क्यु बोट रिभार्स डायरेक्शन क्योंकि फ्लो होते देखो डि सी डायरेक्ट कारेंट इट फ्लो स्टेडिलि एंड कन्सटैंडलि इन वन डायरेक्शन देखो एखे देखो छवि देखो दिए दीजिए डिसि कारेंट की है ये क्योंकि सब समय क्योंकि एक दिखे ही फ्लो होते ए सी मैशिन की है ये क्योंकि दोटो रिवार्स डायरेक्शन क्योंकि फ्लो होते एखे सैकेल फिफ्टी टू सिक्सटी सैकेल एम कि इम्पोर्टेंट नए तो मेन पार्थक्य से ए सी मैशिने जो कारेंट से रिभार्स डायरेक्शन फ्लो होते क्योंकि डि सी मैशिने की है ये क्योंकि शुद्म सींगल डायरेक्शन वन डायरेक्शन ही क्योंकि स्टेडिलि और कन्सटैंडलि फ्लो होते ओके नेक्स्ट टपिक दिखे चले जाए देखो आर्क वेल्डिंग मैशिन ठीक है तो ए सी वेल्डिंग ट्रांसफर्मार तो ए सी समय एक पढ़ल तो ए सी द ए सी मेन सप्लाई हेज हाई भोल्टेज लो एम्पेयर 
the arc welding supply has high ampere low voltage dekho ei jayga ta kintu sobtheke beshi confuse er jayga plus sobtheke important jayga dekho amader je main ac er je main supply ta dey ha main je power supply seta ki hoy high voltage low ampere kintu welding je set mane adhore ei ei je welding je set ta thake amader direct amader je electric पैनल बोर्ड से डायरेक्ट कारेंट आसे ना किसर सहाजे आ वेल्डिंग मेसिने मध्यमे आसे तो ये हाई भोल्टेज लो एम्पियर कारेंटा के वेल्डिंग सप्लाई सेट्टा कि कन्भार्ट कर हाई एम्पियर लो भोल्टेजे ओके तो ये क्योंकि माथाय रखे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो मेन पावर पाए कि पाई हाई भोल्टेज लो एम्पियर से जेन ए सी एसी वेल्डिंग ट्रांसफर्मारे से कीसे कन्भार्ट हो तरह उल्टो हाई एम्पियर लो भोल्टेजे इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफर्मार एसी वेल्डिंग ट्रांसफर्मारे की टाइप ट्रांसफर्मार यूज है स्टेप डाउन ट्रांसफर्मार हुईच रिड्यूज द मेन पावर सप्लाई जो कि आगे दिनों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक्स टपिकगल पढ़ते देखे जो स्टेप डाउनर का स्टेप डाउन ट्रांसफर्मारे क्या कि है जो पावर सप्लाई के कमिए दे रखम कि हे दुशो कूड़ी अथवा चारशो चल्लिस भोल्ट के से क्यी कर कूड़ी चल्लिस एक सौ भोल्टे क्योंकि कमिए दीचे ठीक है इट इनक्रीज द मेन सप्लाई लो कारेंट टू द रिक्वयार्ड क्षेत्रिंग नेक्स्ट टपिक देखे नी से कन्टिन्यूएशन कर एडभान्टेज आज की लेस इनिशियल कस्ट लेस मेन्टेन कस्ट फ्रीडम फ्रम आर्क फ्लो तो वेल्डिंग कस्ट खूब कम पड़े मेन्टेन कस्ट कम पड़े और आर्क फ्लो टा फ्रीडम मैं जस्ट मैं खूब बस है ना खुद प्रेसाराइज है ना ओके और एर डिसएडभेज क्यों हो नट सुइटेबल फर ओल्डिंग अफ नन फेर तो नन फेर मेटाले आर्क ओल्डिंग माध्यम करते सी कैन नट बी यूज उउट स्पेशल सेफ्टी प्रिकसन और जो ए सी ते क्या हे ए सी कारेंट वल्टारनेटिव कारेंटे तो ये जो क्या करते जाब तक हमें स्पेशल किस सेफ्टी प्रिकुएशन मे चलते ओके पिक्चर दिया जाए ये एक रेगुलेटर वेल्डिंग लीड एखे तो आर्थिंग कराई थे ट्रांसफर्मार ट्रांसफर्मारे दो कल थे वाइंडिंग थे प्राइमरि वाइंडिंग सेकेंडारि वाइंडिंग ओके तो आशा कर तुम्हारा प्रब्लेम नहीं नेक्स्ट टपिक चले जाए तो नेक्स्ट टपिक की डिसि वेल्डिंग मेसिन तो नेक्स्ट टपिक देखेंगे डिसि वेल्डिंग मेसिन तो डिसि वेल्डिंग की मोटर थे कि थे मोटर जेनारेटर सेट थे एक ओके इट इज यूज टू जेनारेट डिसि फर आर्क वेल्डिंग मोटर जेनारेटर सेटटाई की कर डायरेक्ट कारेंट जेनारेट कर वेल्डिंग द जेनारेटर द जेनारेटर इज ड्रिवेन बै ए सी और डिसि मोटर ये जेनारेटर आप ए सी प्लस डिसि दो रकम थे मोटर द्वारा चालित करते छवि दिए दिए आर्थिंग लीड एलिटर मोटर कारेंट रेगुलेटर पोलारिटी सूच इ जेनारेटर थे ओके ये ए सी मेन सप्लाई ओके विभिन्न जिन दिए दीचे नेक्स्ट वेल्डिंग डिसी वेल्डिंग मेन आई पड़े इंजिन जेनारेटर सेट देखो ये जो पढ़ल यो मोटर जेनारेटर सेट इंजिन जेनारेटर सेट रेक्टिफायर सेट तो ये से डिटेल से देखे नहीं डिसि वेल्डिंग मेसिन मध्य पड़े जेहतु तो मोटर जेनारेटर सेट तो हलो एबारे इंजिन जेनारेटर सेट से देखते कीरकम है यकम टाइप है ये कि सीमिलार टू द मोटर जेनारेटर ये मोटर जेनारेटर संगे सीमिलार है 
ओके शुद्धमात्र एक्सेप्ट की था के the generator is driven by petrol or diesel engine ओके ये क्या ना हमारा motor generator से तो हमारे क्यों चलो से तो हमारे AC बा DC current में हम दोनों से तो driven हो चलो और engine generator से तो क्षेत्र से तो क्यों चलो से तो petrol बा diesel तरह से तो चालित हो करा हो चलो इट्स रानिंग एंड मेन्टेनेंस चार्जेस और हायर एक रानिंग कर भाई मेन्टेनेंस खर्चा गो खूब बेसि है इट कैन बी यूज एनी हायर इन फिल्ड वार्क एवे फ्रम इलेक्ट्रिक लाइन हाँ तो यहाँ के सुविधा कि है इंजिन जेनारेटर सेट वेटा नर्माल अनुष्ठान बाड़ी जेनारेटर के यूज करी ये एक जगह अन्य जगह क्यारि कर नहीं जो पी एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं इलेक्ट्रिक लाइन नहीं सरकम जैगे ये क्या लगाते परि ओके नेक्स्ट देखे नहीं रेक्टिफायर सेट इट इज यूज कन्भार्ट ए सी टू डिस रेक्टिफायर यहाँ सैंस पड़े रेक्टिफायर मेन क्षटाई है क्योंकि ए सी के डिसि वेल्डिंग सप्लाई क्योंकि ट्रांसफार करा ओके तो रेक्टिफायर मेन क्षटाई की रेक्टिफायर सेटो सेटाई कर ए सी कारेंट के डिसि ते सप्लाई दे ओके एखान जी मेन कोश्चन होते होते कि मोटर जेनारेटर सेट और इंजिन जेनारेटर सेट जो पार्थक्य देख लम मोटर जेनारेटर सेट से हे ए सी बा डिसि कारेंटर माध्यम से ड्रिवेन करा जा इंजिन जेनारेटर सेट जो पेट्रोल डिजेल दिए क्ज होके नेक्स्ट देखे नहीं डिस वेलिंग मेस कन्टिन्यूएशन ओके तो लास्ट पढ़ल रेक्टिफायर सेट से लास्ट पोर्सन टुकु देखे नहीं बेसिकली इट इज एन ए सी ओल्डिंग ट्रांसफर्मार एट ए सी ओल्डिंग ट्रांसफर्मार द आउटपुट अब द ट्रांसफर्मार इज कनेक्टेड उइथ ए रेक्टिफायर टू चेन्ज ए सी टू डिसि तो ये कि वेल्डिंग ए सी वेल्डिंग ट्रांसफर्मार क्योंकि ये आउटपुट से रेक्टिफायर एड करा था तो क्षेत्र में जो एक आउटपुट पाची तक से पाची डिसि पाची मैं डायरेक्ट कारेंट पाची ओके तो एक देखो कि डिजाइन करा कि सप्लाई बोथ ए सी एंड डिसि तो बला है ये हमारे ए सी डिसि रेक्टिफायर सेटो बला है ए सी डिसि रेक्टिफायर सेट एर एडभान्टेज क्यी आटार सहारे हमारे फेरस एंड नन फेरस दो रकम मेटाल की क्ज करते सब रकम इलेक्ट्रोड एर मध्य क्ज करते ओके एर कि डिसएडभान्टेज आज इनिशियल कस्ट खूब बेसि है मेन्टेनेंस खर्चा खूब बेस और आर्क ब्लो ट्रावल फेस हार्ट एंड टाइम मैं आर्क ब्लो खूब ट्रावल मैं खूब समस्या मैं समस्या ही फेले देखे कख कख ओके तो ये हमारे फार्ष्ट पार्ट तो आशा करी सबाई को बुझते पे तो एर पार्ट टू हमें खूब ताड़ाड़ी आपलोड करब तो तुम्हारे तुम्हारा सबाई हमारे भिडियो देखो कौन प्रब्लेम हमें तुम्हारा कमेंटे जान ओके थैंक यू